Merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji i dzisiaj będzie znowu vlog, bo mamy naprawdę przepiękną pogodę. Znajdujemy się oczywiście nad jeziorem Van, jak widzicie i będziemy dzisiaj zwiedzać kolejną atrakcję. Chodzi mi o wyspę Agdamar. Ostatnio byliśmy też w innym miejscu, dosyć charakterystycznym tutaj. Chodzi mi o wodospady w Muradie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście relacji stamtąd, no to zapraszam. Link pojawi się gdzieś tutaj. No a teraz jesteśmy właśnie w drodze e, na wyspę. Trzeba najpierw od nas Erciś dojechać do miejscowości Gewasz. Ona jest trochę dalej za centrum Van. No, czyli z Erciś mamy jakieś 100 km, niecałe nawet. W Gewasz jest właśnie marina, z której pływają statki na tą wyspę. Wszystko Wam pokażę, wszystko Wam opowiem. Także ruszajmy w drogę. Dojechaliśmy do Gewasz, jesteśmy już na stateczku. Bilet w jedną stronę kosztuje 10 lir, czyli w obie strony 20. Wyspa oddalona jest od brzegu około 4 km, także troszeczkę popłyniemy. Wyspa Aktamar znajduje się na jeziorze Van, które zresztą widzicie za mną, ale o tym jeziorze mam już filmik na tym kanale, więc tam Was odsyłam. A dzisiaj trochę o tej wyspie. Dlaczego wyspa nazywa się akurat Aktamar, czy też Aktamar? Legenda głosi, że za dawnych czasów mieszkała tutaj przepiękna ormieńska księżniczka i zakochał się w niej zwykły chłopak, który mieszkał nad brzegiem jeziora. I co nocy pływał do tej księżniczki, wiedziony światłem, które ona na wyspie dla niego zapalała. Ale o tym romansie dowiedział się ojciec księżniczki. I pewnej nocy, kiedy chłopak znowu płynął na wyspę, ojciec zgasił światło. Chłopak nie wiedząc dokąd płynąć, utonął. No i legenda właśnie mówi, że jego ostatnimi słowami było właśnie Ach Tamara, czyli tak jak na imię miała księżniczka. Te tereny należały dawniej do Ormian, dlatego też, jak widzicie za mną, znajduje się tutaj kościół katolicki obrządku ormieńskiego. Kościół prawdopodobnie został wybudowany w X wieku. No jest w tej chwili nieczynny, po prostu zwiedzają go tylko turyści. Chociaż wiem, że co kilka lat jest tutaj, co kilka lat jest tutaj odprawiana msza z okazji Wielkanocy. Akurat teraz jest taki bardzo dobry moment na odwiedzenie tej wyspy, bo zakwitły kwiaty na drzewach migdałowca i moreli. 
Przepięknie to wszystko wygląda i też przyciąga to wielu turystów, a także fotografów. Nazywa się to Festiwalem Kwiatu Migdałowego. Zresztą wszystko Wam pokażę. Naprawdę przepięknie. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicach Van, to naprawdę serdecznie polecam odwiedzić to miejsce i myślę, że o każdej porze roku wygląda równie przepięknie. Jak sami widzieliście, bardzo łatwo się tutaj dostać, wystarczy dojechać do miejscowości Gewasz, a już tam na miejscu jest marina, z której co 20 minut odpływają statki. I kupując bilet, on jest od razu też powrotny i powrót nie jest umówiony na konkretną godzinę, po prostu wtedy, kiedy mamy ochotę już wrócić, to wracamy. Wiem tylko, że statki oczywiście nie pływają już po zmierzchu. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało i czy chcecie więcej vlogów z takich miejsc tutaj w okolicy Van. A jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie mój kanał, bo co tydzień wrzucam nowe filmy i w ten sposób niczego nie przegapicie. Zostawiajcie łapki w górę i co? Do zobaczenia za tydzień. Gryszy rys! rys.